హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నా క్రియేషన్స్ నా పేరు నాగబాబు మీరు ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ ఎడిటింగ్ మ్యూజిక్ ఎలాంటివి మాత్రమే చూసే మరి నేను ఇప్పుడు సరికొత్తగా మీకోసం అయితే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కూడా సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను ఒక ఫార్మసీ స్టూడెంట్ని కాబట్టి చాలామందికి ఎలాంటి మాక్ టెస్ట్లు ప్రిపేర్ అవ్వాలో తెలియదు కాబట్టి మన ఛానల్లో బయాలజీ స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే నేను చూసాను మరి నేను చేసే వీడియోస్ మీకైతే నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే మరి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయడం అనేది మర్చిపోవద్దు నేనైతే మీకోసం నీట్గా క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసిన టాపిక్ వచ్చేసి బ్లడ్ బ్లడ్ అంటే ఏమిటి అది ఎన్ని రకాలు ఎలా పనిచేస్తాయి అన్న క్వశ్చన్లు ఈరోజు అయితే మాట్లాడుకుందాం సరే స్టార్ట్ చేద్దాం నెంబర్ వన్ వాట్ ఈజ్ బ్లడ్ బ్లడ్ అంటే ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ బ్లడ్ అంటే ఏముంది అది ఒక ప్లాస్మా ఒక ఫ్లూయిడ్ అండి ప్లాస్మా అనే కానీ అన్నిటితో మిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది ప్లాస్మాతో మిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది నెంబర్ టూ వాట్ ఆర్ ది త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అనేది కాదండి ఇక్కడ మనం గుర్తుపట్టే విధంగా బ్లడ్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందంటే ప్లేట్లెట్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఈ మూడు రకాలుగా మనం చూడొచ్చండి ఈ బ్లడ్ అనేది కూడా ప్లాస్మాలో ఉంటుందండి ఇక్కడ బ్లడ్లో ప్లాస్మా అని ఉంటుంది ప్లాస్మా ఇంకా సాలిడ్ పార్టికల్స్ లిక్విడ్ పార్టికల్స్ ఈ ప్లాస్మాలో ఉండేవి ప్లేట్లెట్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ప్లాస్మాతో పాటు ఉండేవి ఇవ్వండి ఇవి ఎలా చూడవచ్చు అంటే సెంట్రిఫికేషన్ మెథడ్ ద్వారా సెపరేట్ చేసి అయితే ఇట్లు చూడగలం విడివిడిగా ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ బ్లడ్ సెల్ రక్త కణం అంటే ఏమిటని అడుగుతున్నాను ఇక్కడ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఒక నీట్ ఎంసెట్ వాటిలో కూడా ఉపయోగపడుతుందండి అదర్ నేమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్ బ్లడ్ సెల్కి ఇంకొక పేరు ఏంటని అడుగుతాం హిమటోపాయిటిక్ సెల్ హిమటోపాయిటిక్ సెల్ కూడా అంటారండి ఇవి వాట్ ఈజ్ అదర్ నేమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్ అని అని కూడా ఆడవచ్చండి మీకు ఇంకా అదర్ నేమ్స్ ఉన్నాయండి హిమోసైట్ అని కూడా అంటాం హిమటోసైట్ అని కూడా అంటాం బ్లడ్ సెల్కి మేజర్గా మనం మాట్లాడుకున్నది డబ్ల్యూబిసి ఆర్బిసి వాటి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటామండి నెంబర్ ఫోర్ వాట్ ఈజ్ బ్లడ్ మేడప్ ఆఫ్ రక్తం అనేది దేనితో తయారవుతుంది అంటే వాటిలో ఏమేమి కలిగి ఉంటాయో ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయండి లిక్విడ్ పార్టికల్స్ వచ్చేసి ప్లాస్మా ప్లాస్మాని మొత్తాన్ని కలిపి సాలిడ్ పార్టికల్స్ వచ్చేసి ఆర్బిసి డబ్ల్యూబిసి ప్లేట్లెట్స్ ఇవన్నీ ప్లాస్మాలో ఉంటాయండి వీటి ద్వారా మనం వీటి మరి వీటి ఫంక్షన్స్ అనేవి మళ్ళీ వేడిగా వాటి గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం వై డూ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ వై ఈజ్ బ్లడ్ సో ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు అంటే అంత ఇంపార్టెంటా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి అంటే మనం బతికి ఉన్నాం కారణం బ్లడ్ అంటే ఒక జీవం ఉన్నానే దానికి బ్లడ్ సప్లై లేకపోతే జీవం అనేది ఉండదు జీవించడం కూడా కష్టం ఏం చేస్తుంది మన బాడీలో క్యారీస్తే వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ మనం లంగ్స్ అండ్ కిడ్నీస్ కిడ్నీస్ నుండి లంగ్స్ నుండి వేస్ట్ ప్రొడక్ట్ని క్యారీ చేస్తుంది బ్లడ్ అనేది ఆక్సిజన్ న్యూట్రియన్స్ని సప్లై చేస్తుంది టిష్యూస్కి హార్మోన్స్ని కూడా క్యారీ చేస్తుంది ఒక చోట నుండి ఇంకో చోటకి ఇన్ఫెక్షన్లకి అగెనెస్ట్గా ఫైట్ చేస్తుంది దీని ఇంకా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయని దాన్ని నెక్స్ట్ మాట్లాడుకుందాం ఓకే నెంబర్ సిక్స్ వాట్ ఆర్ ది ఫోర్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ జరుగుతున్నాడని బ్లడ్ ప్రధాన మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయండి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుందండి ముందు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఆక్సిజన్ న్యూట్రియన్స్ లంగ్స్ టిష్యూస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఇంకా బ్లడ్ ఇంకా బ్లడ్ క్లాటిక్స్ క్లాతింగ్ అప్పుడు యూజ్ అవుతుందండి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ త్రాంబోసిస్ అని ఉంటుంది అండి ఫ్యాక్టర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ దానివల్ల దాని ద్వారా బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవడానికి యూజ్ అవుతుంది 
ఫైట్ అగేనెస్ట్ ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు దానికి అగేనెస్ట్గా పోరాడుతుంది అవి బ్రింగ్ ది వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ కిడ్నీ అండ్ లివర్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా తీసుకొస్తుంది దాని లివర్ నుండి అండ్ రెగ్యులేట్ ది బాడీ టెంపరేచర్ బ్లడ్ అనేది ఎసెన్షియల్ కీరువులు పోషిస్తుంది బాడీ టెంపరేచర్ని కూడా మెయింటైన్ చేయగలిగేది బ్లడ్కే ఉంది నెంబర్ సెవెన్ వాట్ ఈజ్ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇక్కడ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ బ్లడ్ అని అడుగుతుంది ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ బ్లడ్ అంటే ఉంది ఇది కూడా యూజ్ అవుతుంది నీట్ అలాంటి వాటిలో ఒక బిట్ కింద మూవ్ చేసి మీరు ఎక్కడైతే రాసుకోండి నెంబర్ సెవెన్ ఓకే నెంబర్ సెవెన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెంబర్ ఎయిట్ వాట్ విచ్ ఫ్రూట్ మేక్ బ్లడ్ ఇన్ యువర్ బాడీ ఏ ఫ్రూట్ తినడం వల్ల బాడీలో బ్లడ్ అనేది తయారవుతుంది విటమిన్ సి కలిగిన ఫ్రూట్స్ అండి ఎగ్జాంపుల్ లెమన్ ఆరెంజ్ పపాయ గ్రేప్స్ ఇలాంటివి తినడం వల్ల బ్లడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వీటితో పాటు డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటాయని క్యాషూనెట్ ఆల్మండ్ అంజీర ఇలాంటివి తినడం వల్ల ఐరన్ కంటెంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి బ్లడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది నెంబర్ నైంటీ హౌ ఈజ్ హ్యూమన్ బ్లడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ హ్యూమన్ బ్లడ్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అడుగుతున్నాడని హ్యూమన్ బ్లడ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అని అడుగుతున్నాడు హౌ ఈజ్ హ్యూమన్ బ్లడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇది మెయిన్గా బోన్ మ్యారో నాట్ ప్రొడ్యూస్ అయితే దీని హ్యూమన్ బ్లడ్ అడల్ట్స్లో కొంతమందిలో వయసు అయిపోయేది అంటే అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చేప్పటికీ బోన్ మ్యారోలో బ్లడ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం ఆగిపోతుంది గ్రోతే ఆగిపోతాయి బోన్స్ గ్రోత్ కూడా ఆగిపోతుంది అంటే టీనేజ్లోనే ఏదైనా నెంబర్ టెన్ వాట్ డస్ బ్లడ్ టేస్ట్ లైక్ బ్లడ్ టేస్ట్ చూడడానికి ఏ విధంగా ఉంటుంది కంటైన్స్ మెటాలిక్ టేస్ట్ మెటాలిక్ టేస్ట్ అయితే ఉంటుంది అంటే అంటే దాంట్లో ఐరన్ పిగ్ అని ఐరన్ మెటల్ అనేది ఉండడం వల్ల ఆ టేస్ట్ అనేది ఆ విధంగా ఉంటుంది నెంబర్ లెవెన్ హూ కెన్ ఆ డొనేట్ బ్లడ్ ఎవరైతే డొ ఎవరు డొనేట్ చేయకూడదు అంటే ఎవరు డొనేట్ చేయకూడదు అంటే వాళ్ళకి కంపల్సరీగా ఏదో డిసీజ్ ఉన్నట్టయితే అది ఎవరో తెలుసుకుందాం హెచ్ఐవి వన్ హెచ్ఐవి టూ అంటే హెచ్ఐవి కలిగిన పేషెంట్స్ హెపటైటిస్ సి అండ్ బి వాళ్ళు కంపల్సరీగా బ్లడ్ అనేది డొనేట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే వీళ్ళకు ఉన్న డిసీజ్ అనేది బ్లడ్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి నెంబర్ ట్వెల్వ్ విచ్ ఇస్ ద యూనివర్సల్ డోనర్ ఆఫ్ బ్లడ్ యూనివర్సల్ డోనర్ అంటున్నాడు అండి ఓ నెగిటివ్ అని ఓ నెగిటివ్ అని యూనివర్సల్ డోనర్ అంటుంది విచ్ డ్రింక్స్ హెల్ప్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి ఏ డ్రింక్ హెల్ప్ చేస్తుందండి మార్నింగ్ అలవాటు ఉంటుందండి చాలామంది గ్రీన్ టీ తాగుతుంటారు వాళ్ళలో చూస్తున్నట్టయితే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇది మెయిన్గా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి కీరోలు పోషిస్తుంది గ్రీన్ టీ నెంబర్ ఫోర్టీన్ విచ్ విటమిన్ ఇంక్రీజ్ ది బ్లడ్ విచ్ విటమిన్ ఇంక్రీజ్ ది బ్లడ్ అంటున్నాడు అండి ఏ విటమిన్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా అండి విటమిన్ ఫ్రూట్స్ తినడం విటమిన్ సి కలిగిన ఫ్రూట్స్ ఇవి కాకుండా విటమిన్ డి వల్ల కూడా బ్లడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయవచ్చు అదే ఎలా అంటే సన్ రేస్ అనేవి చర్మం మీద ఉన్న ఎండోతీరియల్ సెల్స్ మీద పడినప్పుడు ఎల్ ఆర్జిన్ అనే అమైన యాసిడ్స్ కానీ వాటి వల్ల బ్లడ్లో ఉండే బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి ఎక్స్పాండ్ అవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్లడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఈస్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ పిహెచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అండి సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ వాట్ ఆర్ ది బ్లడ్ టైప్స్ బ్లడ్ చూడడానికి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నది ఎన్ని టైప్స్ ముందుగా బ్లడ్ గ్రూప్స్ గురించి తెలుసుకున్నామంటే బ్లడ్ గ్రూప్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త కార్లాండ్ స్ట కార్లాండ్ స్టైనర్ అనే శాస్త్రవేత్త బ్లడ్ గ్రూప్ని కనుగొన్నాడు ఇందులో బ్లడ్ గ్రూప్స్ 
ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव उठा ब्लड टाइप्स अंडी नंबर सेवेंटी वाट ईज रि कलर आफ ब्लड ब्लड रि कलर अड़ना ब्लड चूडा रेड कलर उ रि कलर मेन दाटो ब्लड हिमोग्लोबि अने पिग्मेंट उ दिन वल ब्लड एरप रंग में कंबर एन कैन यू गिव ब्लड इफ यू हाव ए टाटू टाटू उ ब्लड मन इवान एलजिबा का इतर वाल की मन एलजिबल दिन वाल प्राब्लम अतु एंकंटे मन टाटू अने ओनली स्किन स्किन से मीद एफेक्ट चूप्त लपल रक्त नाले का सो मन ब्लड इवान एलजिबल नंबर नयटी वाट द फुल फाम आफ पीहे पीहे फुल फाम अड़ना पोटनशि हईड्रोजन अटा फुल फाम आफ पीहे नंबर ट्वेंटी विच आर्गा आफ दि बाॉडी प्यूरीफ दि ब्लड मैं ब्लड प्यूरीफ आर्गा मैं बाडी मत लिवर अंडी लिवर मन से चाल की रोल पोषिस्ट ब्लड फिलटर से इंका हारमोन रिजे अड़ी तरह माटडक मेन इक प्यूरीफ ब्लड लिवर अंडी 